வணக்கம் நியூஸ் டிஎம் வழங்கும் இரவு ஏழு மணி செய்திகள் இரண்டு நாட்களில் மிதமான மழை பெய்யும் வானிலை மைய இயக்குநர் தகவல் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பெரும்பாலான இடங்களில் அடுத்த இரண்டு நாட்களில் மிதமான மழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் நுங்கம்பாக்கத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் நிலை கொண்டிருந்த குறைந்த காற்றழுத்த பகுதியானது காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று மினிகாய் தீவுக்கு அருகே வடமேற்கில் நிலை கொண்டிருப்பதாக கூறினார் அந்தமான் கடல் பகுதியில் உருவாகியுள்ள புதிய குறைந்த காற்றழுத்த பகுதியானது மூன்று நாட்களில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று ஒடிசா நோக்கி நகரும் என்றும் கூறினார் தேர்தல் தள்ளி வைக்கப்பட்டதற்கு அதிமுகவின் தோல்வி பயமே காரணம் திருநாவுக்கரசர் மழையை காரணம் காட்டி தேர்தல் தள்ளி வைக்கப்பட்டதற்கு அதிமுகவின் தோல்வி பயமே காரணம் என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் துணைவேந்தர் நியமனத்தில் பெரிய அளவில் ஊழல் நடந்துள்ளதாகவும் இது தொடர்பாக ஆளுநர்தான் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் அரசியலில் நான் நிட்டு மாத குழந்தைதான் ஆனால் சிறு பிள்ளை என நினைத்துவிடாதீர்கள் கமலஹாசன் தமிழ் மரபணுவை மாற்ற நினைக்கும் யாருடனும் கூட்டணி இல்லை என்று மக்கள் நீதி மையத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை ஈஞ்சம்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய இவர் இதனை தெரிவித்தார் அரசியலில் தான் எட்டு மாத குழந்தை எனவும் ஆனால் தன்னை சிறுப்பில்லை என நினைத்துவிட வேண்டாம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் எனக்கு இன்னும் அரசு பணம் தரவில்லை வீரப்பனை சுட்டுக்கொள்ள உதவிய பெண் புகார் வீரப்பனின் மனைவி முத்துலட்சுமியுடன் நெருங்கி பழகி வீரப்பன் குறித்த தகவல்களை கோவை வடவள்ளியை சேர்ந்த சண்முக பிரியா சேகரித்து அதிரடிப்படைக்கு தெரிவித்து வந்தார் சண்முக பிரியா அளித்த தகவல்கள் அடிப்படையில் வீரப்பனை அதிரடிப்படை சுற்றி வளைத்து பிடித்தனர் அதனைத் தொடர்ந்து வீரப்பன் என்கவுண்டரில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் இந்த நிலையில் சண்முக பிரியாவுக்கு அப்போதைய மத்திய அரசு ஐந்து கோடி ரூபாய் பரிசுத் தொகையை அறிவித்தது இதேபோல் மாநில அரசும் ஊக்கத் தொகையுடன் வீட்டு மனையும் வழங்குவதாக அறிவித்தது ஆனால் வீரப்பன் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டு பதினான்கு ஆண்கள் நிறைவடைந்த நிலையிலும் இதுவரை எந்தவித சலுகையும் வழங்கப்படவில்லை என சண்முக பிரியா புகார் தெரிவித்துள்ளார் தொழிலதிபர் வீட்டிலிருந்து இருபத்தி மூணு சிலைகள் பறிமுதல் சென்னை போயஸ் கார்டனில் உள்ள கிரண்ராவ் என்பவரது வீட்டிலிருந்து இருபத்தி மூணு கர்த்தூண்கள் மற்றும் சிலைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன அதே நேரத்தில் சிலர் மிரட்டல் விடுத்த நிலையில் பயந்து போய் சிலைகளை புதைத்து வைத்ததாக கிரண்ராவ் விளக்கம் அளித்துள்ளார்